Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Star Wars die Skywalker Saga Video. Ich bin der Drabo und heute schauen wir uns an, wie die Story von Star Wars Episode 1 bei der Skywalker Saga umgesetzt wurde, wie sie bei der kompletten Saga umgesetzt wurde und welches der beiden Spiele bei Episode 1 meiner Meinung nach mehr überzeugen kann. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben, dann mache ich so einen Vergleich vielleicht sogar für alle Episoden, also 1 bis 6, weil die komplette Saga logischerweise nicht mehr hat. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Format findet und was ihr auch noch denkt, was man besser machen könnte an dem Format. Vergesst auch nicht meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. So, dranbleiben lohnt sich natürlich wie immer und ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt legen wir auch direkt los. Oh, komm mal Fisch! Beide Spiele starten natürlich mit der Levelauswahl. Bei der kompletten Saga sind wir dafür in der Kantina. Die Skywalker Saga hat das über ein Menü mit schicken kleinen Dioramas gelöst. Persönlich mag ich die Kantina Lösung der kompletten Saga lieber. Ich kann aber nachvollziehen, dass ich das Menü bei der Skywalker Saga insbesondere später dann im Zusammenhang mit dem Holoprojektor mehr anbietet. Zur Auswahl stehen uns bei der kompletten Saga am Anfang nur Episode 1. Bei der Skywalker Saga können wir mit Episode 1, 4 oder 7 anfangen. Sobald wir in der kompletten Saga das erste Level durchgespielt haben, stehen uns alle Episoden zur Auswahl. Bei der Skywalker Saga hingegen müssen wir, um zum Beispiel zu Episode 6 zu kommen, erstmal noch Episode 4 und 5 durchspielen. Mich persönlich stört das jetzt nicht so besonders, da ich die Star Wars Episoden sowieso immer in der Reihenfolge 1 bis 9 durchspielen würde, aber ich finde es trotzdem bei der kompletten Saga besser gelöst, da man einfach so mehr Freiheiten hat und so jeder selbst entscheiden kann, welche Episoden er zuerst machen möchte. Dann geht's auch schon los mit dem klassischen Intro-Text. Lego Star Wars die komplette Saga spart da etwas, da ist weder das Star Wars am Anfang, noch das vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Dafür bezieht sich der Intro-Text auch wirklich nur auf Kapitel 1, das Verhandlungen heißt, also da wird einfach nur erklärt, was jetzt im ersten Kapitel passieren wird. Ist natürlich auch notwendig, da die Charaktere nicht reden können und so die Story natürlich besser näher gebracht werden kann. Bei der Skywalker-Sage ist der Text hingegen dann der Originale, der auch im Film verwendet wird und bezieht sich eben nicht aufs Level. Logischerweise gibt es dann bei der Skywalker-Sage auch immer nur vor dem ersten Level einer Episode diesen Intro-Text und nicht bei allen Leveln wie bei der kompletten Saga. Natürlich fehlt meiner Nostalgie jetzt bei der Skywalker Saga immer der Text vor jedem Level, andererseits muss man aber auch sagen, es ist einfach nicht notwendig und deswegen finde ich das bei der Skywalker Saga eigentlich optimal gelöst auf Spiel bezogen, genauso wie es bei der kompletten Saga eben damals auch optimal auf Spiel bezogen war. Was ich nicht so optimal finde, ist, dass bei der Skywalker Saga der Introtext sehr schnell vorangeht, das liegt möglicherweise daran, dass der englische Introtext weniger Wörter hat als der deutsche. Nach dem Introtext sehen wir dann auch gleich schon den großen Unterschied zwischen Lego Star Wars die komplette Saga und Lego Star Wars die Skywalker Saga. Denn bei Lego Star Wars die komplette Saga ist das alles eine Zwischensequenz, bis man bei diesem Warteraum dafür die Jedi ist, während man bei der Skywalker Saga sogar schon das rote Schiff ein bisschen steuern kann und damit gleich die Schiffsteuerung erklärt bekommt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig an der Stelle, aber mich hat es auf jeden Fall positiv überrascht gehabt bei der Skywalker Saga. Man darf dann sogar noch ein bisschen durch das Schiff von der Handelsföderation laufen, bevor man dann wirklich dann in diesem Warteraum ankommt. Das alles ist zwar Storybereich, aber es ist tatsächlich noch nicht im ersten Level drin in der Skywalker Saga. Angekommen im Warteraum findet man dann auch gleich ein nettes Easter Egg, was lustigerweise in beiden Spielen ist. Die Stühle an der Seite kann man nämlich mit der Macht dann zum Tanzen bringen und dann kommt sogar noch die Cantina Musik. Wieso tanzen wir? Danach kämpft man sich dann lustig durch das Schiff der Handelsföderation durch. In der kompletten Saga war das dann schon das erste Level, war relativ kurz, aber ich mochte es irgendwie. Irgendwie war das einfach so ein nostalgischer Einstieg für mich. Ich glaube, objektiv betrachtet ist das Level eigentlich gar nicht so toll, aber für mich ist es einfach, ich verbinde damit einfach so viel. Bei der Skywalker Saga ist das dann ein bisschen anders gelöst, das ist nämlich alles Storybereich, aber noch kein Level. Man kämpft sich durch das Schiff durch, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Liegt natürlich auch einfach daran, dass alles aus Lego gebaut ist, also das sieht wirklich fantastisch aus. Ich finde es schwer zu sagen, welcher Teil jetzt wirklich besser war objektiv als ein Einstieg, weil ich persönlich einfach total gerne diese Zwischensequenzen mag. Andererseits ist es aber auch eine coole Lösung, dass man nicht ganz so viele Zwischensequenzen hat und dafür mehr selber spielen kann. Also da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, weil objektiv zu sagen, das eine ist besser oder das andere besser, finde ich sehr, sehr schwierig, weil es ist beides irgendwie cool gelöst. Und es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn jetzt die Skywalker Saga wirklich alles eins zu eins gleich machen würde wie die komplette Saga. Trotzdem würde ich sagen, mir hat der Einstieg bei der kompletten Saga besser gefallen. Bin ich noch in Bild? Oh, 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 oh,
Nachdem man sich dann durch das Level durchgekämpft hat, durch das erste in der kompletten Saga, kommt man am Ende bei diesem Transport an und kann dort das Level abschließen. Bei der Skywalker Saga ist es da ähnlich gelöst, man kommt dann am Ende bei diesem Transport an und kann dort dann die Geschichte fortsetzen. Man kommt allerdings immer noch nicht ins erste Level rein. Das zweite Level von der kompletten Saga ist dann die Invasion von Naboo. Wir sind auf Naboo gelandet mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan und müssen uns erstmal zurechtfinden. Bei der Skywalker Saga ist das ein bisschen schneller gelöst, da läuft man nicht erst noch komisch rum, sondern da trifft man direkt in der ersten Zwischensequenz auf unseren Lieblings. Gangen, Jaja Binks. Den trifft man in der kompletten Saga dann ein paar Meter weiter im Level. Es gibt auch wieder eine coole Zwischensequenz, wo man ihn natürlich auch sieht. Ich mag das irgendwie mit den Blumen. Das ist irgendwie sympathisch gewesen damals. Und dann setzt man auch das Level fort, bis man dann ganz am Ende vom Level dann Richtung Otto Gunga kommt. Bei der kompletten Saga geht es dann auch gleich in die nächste Zwischensequenz, wo man Boss Nass trifft und alles klärt und am Ende den Bongo bekommt. Bei der Skywalker Saga läuft man dann erst nochmal ein bisschen in der offenen Welt rum von Nabu und kann sich da ein bisschen im Sumpf umschauen, bevor man dann auch direkt weiter nach vorne laufen kann, um dann auch Richtung Otto Gunga zu tauchen. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen, da hat die Skywalker Saga tatsächlich ein bisschen die Nase vorne, meiner Meinung nach, weil es einfach Spaß gemacht hat, hier durch Otto Gunga durchzulaufen und sich das ein bisschen anzuschauen. Da werden wir natürlich auch noch jede Menge Quests dann im freien Spiel machen können. Vom Gameplay her war das zweite Level der kompletten Saga damals bestimmt kein großes Meisterwerk, muss man sagen. Aber, was ich ganz klar finde und wo ich auch finde, dass es deutlich besser als die Skywalker Sage ist, man merkt einfach diese Invasion von Nabu. Dadurch, dass da überall dauernd Druiden rumlaufen und Gangens rumlaufen, man durch dieses Level da durchgeht, hat man einfach viel mehr dieses Gefühl, dass man da mittendrin ist in dieser Invasion. Und ich finde, das fehlt irgendwie total bei der Skywalker Sage. Da hat man nur diese Zwischensequenz am Anfang und dann ist man plötzlich da in diesem Sumpf drin und da passiert eigentlich gar nicht mehr so richtig was. Also da hat es meiner Meinung nach die komplette Sage auf jeden Fall deutlich besser gemacht. <lacht> die Unterwasser-Action, da wo Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und der gute Jaja dann direkt vor diesen riesigen Fischen fliehen im Bongo, das hat sich tatsächlich die komplette Saga komplett gespart. Dafür ist das dann tatsächlich das erste Level in der Skywalker-Saga. Ja, wir sind jetzt erst tatsächlich beim ersten Level der Skywalker-Saga angekommen. Das hat mich damals auch total überrascht, dass sie das so gelöst haben. An sich auch eine ganz coole Idee, muss man sagen. Allerdings äh, bei der Levellänge muss man dann auch wieder sagen, das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Also ich habe mal geguckt, wie lange wir gebraucht haben. Und wir haben tatsächlich für das gesamte erste Level von Lego Star Wars die Skywalker Saga nicht mal 5 Minuten gebraucht. Aber das liegt auch einfach daran, dass die Level in Lego Star Wars die Skywalker Saga etwas kürzer sind. Insbesondere bei Episode 1. Es gibt auch weniger einzusammeln. Also wir haben ja nur 5 Minikits und keine 10. Aber trotzdem, da muss ich sagen, das war schon ein bisschen enttäuschend. Das Level an sich war eigentlich ganz cool gemacht. Ich durfte das Schiff steuern. Der Len 16 durfte dann auf diese riesigen Fisch da hinter uns feuern. Das war alles sehr actionreich. War interessant gemacht, aber halt einfach viel zu kurz. Das, das hätte man auch in der Zwischensequenz abhandeln können. Oder man hätte es noch in ein anderes Level mit einbauen können. Das wäre ja eigentlich meine bevorzugte Variante gewesen, weil ich ja immer ein Fan von äh, Fahrzeug- und Flugleveln bin. Ich weiß, das sind nicht alle, aber ich bin davon ja immer ein Fan. Naja, nachdem wir das Level abgeschlossen haben, sind wir dann auf jeden Fall wieder da. In der freien Welt, auf Nabu tauchen wir auf, wo dann auch direkt das dritte Level der kompletten Saga beginnt und wir bei der Skywalker-Saga erstmal so in diesen, ja, offenen Raum wieder in die offene Welt geschmissen werden. Keine Sorge, die Macht wird uns leiten. Die Macht? Oh nein, nein, nein! Level 3 der kompletten Saga beginnt dann damit, dass wir natürlich erstmal Königin Amidala retten müssen vor den Druiden. Das machen wir natürlich mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, allerdings tatsächlich nur in einer Zwischensequenz, was ich ein bisschen schade finde. In der Skywalker Saga wurde das ein bisschen anders gelöst, da startet man zwar auch mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan im offenen Spiel, allerdings darf man dann auch wirklich durch die Hauptstadt von Nabu durch Feed durchlaufen, um dann irgendwann in der Mitte dann die Königin Amidala zu retten. Das ist tatsächlich ein bisschen cooler gemacht, weil man halt einfach so die Stadt sieht, weil man da durchlaufen kann, weil es einfach Spaß macht. Meine Meinung nach und da die offene Welt wirklich eine gute Ergänzung ist, finde ich, zum Spiel. Und da stört es mich tatsächlich auch nicht, dass ich kein eigenes Level habe, sondern dass ich in der offenen Welt unterwegs bin, weil das Level, muss man sagen, das dritte Level von der kompletten Sage ist jetzt nicht unbedingt das beste Level, meiner Meinung nach. Ziel ist es auf jeden Fall, mit Königin Amidala natürlich nach Coruscant zu fliehen, also müssen wir erstmal zum Hangar kommen. Das gelingt uns auch, das Level ist dann schon direkt zu Ende, wenn wir aus dem Hangar rausfliegen am Ende hier bei der kompletten Saga. Bei der Skywalker Saga fliegen wir dann erstmal in den Weltraum, dort kriegen wir dann noch die schicke Zwischensequenz zu sehen, wo man dann auch sieht, wie unser Schiff in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Blockade der Handelsföderation. Also da ist doch deutlich mehr Inhalt drin, weshalb ich den Teil von Skywalker Saga auch deutlich besser finde als den Teil von der kompletten Saga. Weiter geht's dann auch schon in der vierten Mission von Lego Star Wars, die komplette Saga. Dort sind wir mittlerweile nicht nach Coruscant gekommen, sondern wir mussten ja etwas früher notlanden auf Tatooine. 
Dort stellen wir dann fest, dass unser Hyperantrieb nicht mehr ganz so toll funktioniert, deswegen braucht man einen neuen. Also mal eben nach Mos Espa reingelaufen, dort treffen wir dann auch direkt schon Watto und auch noch Anakin und da kriegen wir dann noch so halbwegs die Story erklärt von wegen, dass wir ja das Podracer Rennen gewinnen müssen, um die entsprechende Anzahl an Credits zu bekommen, um uns den Antrieb dann zu kaufen. Da muss man ziemlich viel interpretieren tatsächlich bei dem Ding. Aber am Ende wird auf jeden Fall klar, Anakin wird für uns das Podracer Rennen fahren und dann geht es auch gleich schon direkt in das Podracer Rennen rein. Bei der Skywalker Saga ist das alles ein bisschen gemächlicher. So landen wir erstmal auf Tatooine und kommen in Mos Espa an. Dort müssen wir dann erstmal rausfinden, wer überhaupt solche Ersatzteile haben könnte. Also quatschen wir mit den Leuten und erfahren, dass die bei Watto sind. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Dort gibt es dann eine ähnliche Zwischensequenz wie bei der kompletten Saga, allerdings hat die bei der Skywalker Saga deutlich mehr Inhalt. So erfahren wir da zum Beispiel, dass Anakin ein Sklave ist und dass Qui-Gon Jinn einen Wetter abschließt mit Watto, um ihn dann eben da aus der Sklaverei rauszubringen. Außerdem sieht man auch Shmi Skywalker, also die Mutter von Anakin, die in der kompletten Saga komplett gefehlt hat an der Stelle. Natürlich können wir auch nicht direkt mit dem Podracer Rennen anfangen, sondern wir müssen erstmal dahin laufen, wo es losgeht. Da geht es dann aber dafür auch richtig los mit einer sehr coolen Zwischensequenz, wo man auch diese Gestalt mit den zwei Köpfen sieht und so. Also diese Einleitung, das ist alles natürlich ein bisschen epischer, aber das muss man halt auch sagen, das Spiel ist einfach neuer. Und an der Stelle, finde ich, merkt man das dann auf jeden Fall. Kommen wir auf jeden Fall zum Podracer Rennen selber. Das ist dann auch wirklich schon das zweite Level in der Skywalker Saga. Das ist absolut richtig. Bei der kompletten Saga war das damals so gelöst, dass jeder einen Anakin Podracer hatte. Der erste Spieler hatte den normalen blauen Podracer von Anakin, der zweite Spieler hat den grünen Podracer bekommen. Bei der Skywalker Saga haben sie es dann ein bisschen anders gelöst. Da bekommt der zweite Spieler nämlich nicht Anakins Podracer in einer anderen Farbe, sondern da bekommt der zweite Spieler dann Gas Ganor als Podracer, also hat sogar einen anderen Podracer. Coole Idee. Kommen wir zum Podracer Rennen selber, also was sofort auffällt direkt am Anfang ist schon, in der kompletten Saga hat man damals in der Third Person gespielt, dadurch hatte man natürlich deutlich mehr Übersicht. In der Skywalker Saga haben sie das ein bisschen umgeändert, da spielt man nämlich jetzt aus der First Person, also man sieht das Rennen aus der Perspektive des Rennfahrers. Grundsätzlich keine schlechte Idee, aber ich finde trotzdem, mir persönlich macht es deutlich mehr Spaß in der Third Person zu fahren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche der beiden Varianten euch besser gefällt. Zur Steuerung kann man sagen, dass es meiner Meinung nach bei der kompletten Saga deutlich besser funktioniert. Die Skywalker Saga ist irgendwie sehr schwammig, man schafft es irgendwie nicht so direkt wohin zu fahren, wo man hinfahren will. Also da, das hat er mich nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Cool ist natürlich, dass man in der Mitte des Bildschirms so eine Karte hat, so eine kleine, wo man sieht, wo man gerade ist und wo man noch hinkommen muss. Das ist auf jeden Fall ganz nice, auch die Rundenzahl wird einem immer eingeblendet rechts. Die Strecke finde ich tatsächlich in beiden Varianten eigentlich ganz schön, egal ob jetzt in der Skywalker Saga oder in der kompletten Saga, das ist beides relativ nah am Original, also da geht es bei beiden eigentlich nichts auszusetzen. Natürlich sieht es bei der Skywalker Saga alles schöner aus, weil die Grafik natürlich fantastisch ist von dem Spiel, aber es ist natürlich auch deutlich neuer. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Zwischensequenzen, also es wird zwar ein bisschen gequatscht während des Rennens, aber die Zwischensequenzen, selber, die man bei der kompletten Saga damals noch hatte, wo zum Beispiel der andere Kollege da rausgecrasht wird und explodiert, was mega cool aussieht, das haben sie bei der Skywalker Saga einfach weggelassen. Also da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil das war, hat, hat dazugehört und hat einfach die Atmosphäre irgendwie gehoben bei der kompletten Saga. Was passiert jetzt? Kaputt. Was mir Leute in die Kommentare geschrieben haben zur Skywalker Saga ist tatsächlich, wenn man das Spiel zu zweit spielt, dann muss man keine Reparaturen an seinem Podracer machen. Anscheinend muss man das bei der Skywalker Saga noch machen, wenn man das Spiel alleine spielt. Wusste ich tatsächlich auch nicht, also da scheint es auch einen Unterschied zu geben. Bisschen schade, dass wenn man das Spiel zu zweit spielt, dass dann Sachen weggelassen werden. Bin ich auch kein Fan von. Insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, das Podracer Rennen ist meiner Meinung nach nicht gut gelungen. Also da muss man sagen, die komplette Saga ganz, 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 ganz klar vorne für mich. Außer der Grafik gibt es da eigentlich bei der Skywalker Saga keinen Fortschritt. Für das Rennen an sich haben wir unter 4 Minuten gebraucht und das bei einem kompletten Level, das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also insgesamt für mich auf jeden Fall ganz klarer Sieger des Podracer Rennens ist die komplette Saga. Da muss man wirklich sagen, die Skywalker Saga hat da keine gute Arbeit geleistet. Es ist zwar ganz lustig zu fahren, aber trotzdem, es macht einfach wesentlich mehr Spaß bei der kompletten Saga. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht an der Stelle von dem Level. Vielleicht auch, weil ich mich einfach so drauf gefreut hatte auf das Podracer Rennen und es halt einfach nicht das ist, was ich mir erhofft hatte davon. Wie hat euch das Podracer Rennen gefallen? Fand ihr vielleicht sogar die Skywalker Saga besser beim Podracer Rennen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wie geht es dann nach dem Podracer Rennen weiter bei den beiden Versionen? Bei der kompletten Saga ist dann noch ein bisschen Jubeln angesagt und anschließend geht es dann auch mit den Ersatzteilen, die wir gerade hier bekommen haben, dann auch direkt zurück zum Schiff, wo Meisterbauer Obi-Wan Kenobi dann auch gleich beweisen kann, wie er einen Hyperantrieb reparieren kann. Was dann auch gleichzeitig auch schon das Ende des vierten Levels der kompletten Saga ist. Ah, 
Skywalker. Kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie? Die Skywalker-Saga hat sich da in Sachen Story ein bisschen besser verhalten. Da ist eindeutig mehr drin. So ist zum Beispiel der Abschied drin, der Traurige, den der Anakin von seiner Mutter natürlich hat. Außerdem sieht man auch noch die Szene mit Darth Maul. Ist zwar kein einzelner Kampf, aber zumindest kommt Darth Maul da schon zum ersten Mal vor. Man sieht ihn, man sieht ihn mit dem Imperator reden. Also da ist einfach viel, 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 viel mehr Story drin. Und das finde ich an der Stelle auch deutlich schöner gelöst bei der Skywalker-Saga. Ich finde, da merkt man dann auch so ein bisschen die Stärken der Skywalker-Saga, die einfach versucht, insgesamt deutlich mehr Story zu erzählen und sich vielleicht bei den Levels ein bisschen zurücknimmt, was ich teilweise eine gute Entscheidung finde, teilweise eher nicht so gut. Auf jeden Fall geht es dann noch weiter auf Coruscant mit der Skywalker-Saga. Dort darf dann Amidala den Misstrauensantrag gegen Kanzler Valorum stellen. Utini! Utini! um die Föderation aufzuhalten. Natürlich ist dann auch wieder viel Rumgefliege zwischen Planeten mit dabei. Man läuft auf dem Planeten noch rum, in Coruscant läuft man rum. Es wird gezeigt, die Szene, wo Anakin quasi dem Rat der Jedi vorgestellt wird. Und wir bekommen von Mace Windu die Aufgabe, zurück nach Naboo zu kehren, um dort dann auch das Geheimnis der Sith aufzudecken. Und da treffen sich dann erst tatsächlich wieder die komplette Saga und die Skywalker-Saga. Also da ist jetzt ganz viel Story gewesen dazwischen, die es wirklich nur exklusiv in der Skywalker-Saga gibt. Ungewiss, die Zukunft des Jungen ist... Nachdem wir zurückgekehrt sind nach Nabu in der Skywalker-Saga, gibt es dann erstmal nochmal den Ausflug nach Gangen City, weil wir erstmal nachschauen sollen, wo die ganzen Gangen sind. Dabei stellen wir fest, dass die alle irgendwo anders sind, also gehen wir wieder raus aus Gangen City und nach oben an die Oberfläche. Jaja hat zum Glück den genialen Einfall, dass man vielleicht mal beim heiligen Ort der Gangens vorbeischauen sollte und siehe da, da treffen sich dann die Gangens auch schon und wir können sie davon überzeugen, gemeinsam mit uns in den Krieg zu ziehen und sie zurückzuerobern von den Druiden. Da bekommt jetzt tatsächlich die komplette Saga ein eigenes Level, was es in der Skywalker Saga so nicht gibt. In dem Level müssen wir uns mit Obi-Wan, Qui-Gon Jinn und all den anderen Helden einmal quer durch Feed durchprügeln, durch den Palast durchprügeln, um dann am Ende endlich im Hangar anzukommen, wo wir dann einige Piloten retten müssen. Das Level ist glaube ich auch relativ lang gewesen damals und ich muss sagen, ich habe das Level damals echt nicht gemocht. Also es gibt wirklich deutlich bessere Level und das Level zieht sich auch ein bisschen, muss ich sagen. Und es ist halt einfach so, dass das Level auch sehr erinnert an das erste Level, wo man schon in Feed unterwegs ist in der kompletten Saga. Von daher jetzt nicht unbedingt eines der Highlights des Spiels, aber naja. Ja, es gehört halt dazu. Und immerhin, es ist exklusiv, die Skywalker Saga hat es nicht. Das fünfte Level endet dann damit, dass wir sehen, wie Anakin in den Nabu Sternjäger einsteigt und dann Richtung Kontrollschiff wegfliegt. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. <lacht> Tini. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Ich bin. In der Skywalker-Saga wurde das Ganze etwas anders gelöst. Da hat man dieses Level, was meiner Meinung nach nicht gut war, und das haben da wahrscheinlich auch die Entwickler gesehen, dass das nicht ganz so das Highlight war der kompletten Saga damals, haben sie das einfach schnell rausgelassen und haben das schön in einer Zwischensequenz untergebracht, wo man einfach direkt beim Hangar landet und auch direkt in den Hangar reingeht. Und da treffen dann natürlich dann, wie hätte man es anders erwartet hier, auf den Anfang des dritten Kapitels von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, was gleichzeitig auch das letzte Kapitel, also das sechste Kapitel, das letzte Level der kompletten Saga ist, nämlich der epische Kampf gegen Darth Maul. Wie zu erwarten war, spielen wir bei der kompletten Saga, aber auch bei der Skywalker-Saga natürlich mit Qui-Gon Jinn und mit Obi-Wan diesen Bosskampf. Der Levelaufbau ist dabei tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Bei der kompletten Saga wirft man sich erstmal so ein bisschen Zeug mit ihm ab. Allerdings ist man dabei noch nicht in diesem großen Raum mit diesen ganzen Laserdingern, sondern man ist noch in einem Hangar. Dann geht es noch in den zweiten Abschnitt, auch in der kompletten Saga. Auch das ist noch nicht äh, dieser große Laserraum, sondern das ist noch so ein Abschnitt, wo man so nach oben ein bisschen Jump and Run Passage machen muss. Ist jetzt nicht ganz das große Highlight, aber ist immerhin mit dabei. Und nachdem man dann diese Jump and Run kleine Passage da abgeschlossen hat, dann kommt man erst in diesen großen Laserraum, wo wo die Skywalker-Saga den Kampf direkt schon begonnen hat. Egal welche Saga man nimmt, man kämpft auf jeden Fall dann in diesem großen Raum bei beiden gegen Darth Maul und dann kommen noch ein paar zusätzliche Druiden, auch das ist in beiden Räumen auf jeden Fall der Fall. Ich finde natürlich die Skywalker-Saga überzeugt hier wieder grafisch einfach mehr, aber das war natürlich zu erwarten. Ansonsten kommt natürlich auch hier wieder das deutlich spaßigere Kampfkonzept zum Tragen, was die Skywalker-Saga hat. Auch das macht einfach nur Laune hier an der Stelle in diesem finalen Bosskampf. Am Ende besiegen wir ihn dann, das ist ein bisschen anders gemacht in der Skywalker-Saga als bei der kompletten Saga. Die Skywalker-Saga versucht dann noch ein bisschen Humor mehr mit reinzubringen und ein bisschen weiter sich vom Film zu entfernen. Ob das jetzt funktioniert, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich finde, das ist gerade noch so grenzwertig, aber so komplett überzeugt mich dieser Lego-Humor an der Stelle nicht. Aber zumindest ist er eingebaut. 
Die erste Episode von der kompletten Saga ist an der Stelle dann tatsächlich schon vorbei, wohingegen wir bei der Skywalker Saga dann tatsächlich noch zwei komplette Level bekommen. Bei dem Level bin ich mir übrigens ziemlich eindeutig sicher, da hat mir die Skywalker Saga definitiv mehr Spaß gemacht. Das ist einfach cooler gemacht, dieses Boss Level. Das Kampfsystem ist cooler, der Lego Humor funktioniert vielleicht nicht ganz, aber trotzdem insgesamt für mich auf jeden Fall das deutlich bessere Mall Bosskampf Level. <lacht> Yo. Was Nachdem wir Maul besiegt hatten, hat man dann natürlich noch ein paar andere Aufgaben zu tun. So hat man dann in der Zwischensequenz hier gerade noch in der Skywalker Saga gesehen, wie der Newt Gunray verhaftet wird. Und anschließend sieht man dann auch die Zwischensequenz, die wir vorhin schon in der kompletten Saga gesehen haben, nämlich die, wo Anakin im Sternenjäger drinne hockt und sich denkt, dass er vielleicht was unternehmen sollte und deswegen irgendwie versucht, mal aus dem Hangar rauszufliegen. Das war aber noch nicht alles, wir schwenken wieder zurück, es geht zur Schlacht von Nabu, der Schlacht der Gangens gegen die Druidenarmee. Die Gangens kommen heroisch aus dem Wasser raus und wer jetzt denkt, die Schlacht geht direkt los, der hat sich leider getäuscht. Davor müssen wir nämlich erst nochmal 20 solche dummen Kugeln einsammeln, die wir dann später für Geschütze verwenden können. Das ist noch so eine kleine Aufgabe in der Open World, die jetzt eigentlich an der Stelle überhaupt nicht mehr hätte sein müssen. Aber gut, wir machen die Aufgabe schnell und dann sind wir auch wirklich bereit, dann können wir anfangen, die große Schlacht, wer wird gewinnen? Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wer gewinnen wird. Der Spielspaß ist es auf jeden Fall nicht, denn die Schlacht gehört eher zu den schwächeren Szenen des Spiels. Da läuft man nämlich eigentlich nur erstmal so unter dieser Kuppel rum, unter diesem Schutzschild und muss ein paar Geschütze beladen. Nicht das Allerspannendste. Die Geschütze müssen dann natürlich noch gegen ein paar Wellen von Druiden verteidigt werden, bevor wir dann tatsächlich was ziemlich cooles machen dürfen. Wir dürfen nämlich selber die Geschütze steuern. Das sieht ziemlich cool aus und macht tatsächlich auch ziemlich Laune, da diese großen Energiekugeln auf die doch sehr, doch, man muss sagen, beachtliche und durchaus beeindruckend aussehende Druidenarmee runterzuschleudern. Insgesamt ist das spielerisch dann aber auch nicht das ganz große Highlight, weil man einfach sagen muss, so eine Schlacht wie bei Clone Wars, wo man selber auf dem Schlachtfeld richtig rumläuft und richtig das Gefühl hat, von in einer großen Schlacht zu stecken, das wäre meiner Meinung nach an der Stelle einfach eine bessere Wahl gewesen. Insbesondere da das ganze Level auch hier wieder nur 5 Minuten dauert, was meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu kurz für so ein cooles Level ist. Also da wurde meiner Meinung nach auch mal wieder so ein bisschen das Potenzial verschenkt. Die Idee war gut, aber die Umsetzung hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders machen können. Aber man muss auch festhalten, es war immerhin ein exklusives Level in der Skywalker Saga, was es so in der kompletten Saga damals nicht gab. Die letzte Zwischensequenz des vierten Lego Star Wars, die Skywalker Saga Levels, bereitet uns dann auch schon ganz gut darauf vor, was als nächstes kommt. Wir sehen natürlich hier schon Anakin Skywalker wieder im Nabu Sternenjäger und das bereitet uns dann auf das letzte Level vor, was es in der Skywalker Saga noch gibt. Das fünfte Level, es sind ja insgesamt immer nur fünf Level pro Episode, damals in der kompletten Saga waren es ja noch sechs Level. Das Level selber macht mir tatsächlich ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Es ist mal wieder eine Flugmission, wir müssen das Druiden Kontrollschiff zerstören. Dafür haben wir Anakin, also ich durfte Anakin spielen, denn 16 hat einen anderen Nabu Sternjäger gehabt. Damit fliegt man erstmal außen und lustig rum rum um das Druiden Kontrollschiff, schießt dann ein paar Sachen ab, unter anderem auch noch ein paar Druidenschiffe und dann darf man tatsächlich reinfliegen in das Schiff, dabei äh, steuere ich dann das Schiff und der Land 16 durfte dann wieder die Kanone übernehmen, bis man dann am Ende nochmal kurz an einer Stelle stehen bleibt und dann noch so mal Rail-Shooter mäßig dann beide nochmal ein bisschen rumballern dürfen auf den Kern des Druidenschiffs und das dann auch erfolgreich zerstören dürfen. Das Ganze hat wirklich Spaß gemacht, also mir zumindest, ich weiß nicht, der Land ist immer nicht so überzeugt von den Flugmissionen, glaube ich, aber ich fand es auf jeden Fall cool, die Explosionen sahen natürlich super aus, also allgemein wieder wunderschönes Level, Allerdings muss man auch sagen, das Level war halt auch schon wieder nach 5 Minuten vorbei und das ist natürlich auch an der Stelle wieder ein bisschen schade und kurz. So ein ähnliches Level gab es ja damals noch bei der kompletten Saga als Bonuslevel bzw. beim allerersten Lego Star Wars Spiel als normales Level damals. Das haben sie dann aber rausgenommen, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand das Bonuslevel aber ganz cool eigentlich und ich finde es auch hier wieder ganz cool umgesetzt. Also ist auf jeden Fall auch gelungen. Wie schon bei der kompletten Saga bekommen wir natürlich am Ende nochmal eine kleine Jubelpassage, in der sich die Leute auf Nabu so ein bisschen darüber freuen, dass die böse Handelsföderation jetzt eben nicht mehr da ist. Ja, insgesamt wollt ihr jetzt bestimmt wissen von mir, welche Saga fand ich besser? Hat mir die komplette Saga besser gefallen oder hat mir die Skywalker Saga besser gefallen? Ich muss sagen, die Entscheidung ist gar nicht so leicht, weil ich finde, man muss da so ein bisschen verschiedene Aspekte beleuchten, um das wirklich sagen zu können. Also einerseits haben wir natürlich so Sachen wie die Grafik. Das ist klar, die Grafik ist natürlich bei der Skywalker Saga schöner und hübscher und alles sieht besser aus, weil es halt einfach neu ist. Es sind mehr Sachen aus Lego gebaut. Es ist ganz klar der Sieger in Sachen Grafik. Dann kommen wir zum Gameplay selber, zu den Leveln selber. Und da muss ich sagen, bei den Leveln selber hat mich tatsächlich eben Nachhinein die komplette Saga mehr überzeugt. 
Die hat zwar auch einige Level, die gar nicht so genial sind, wenn man sie sich so mal genau anschaut. Insbesondere die beiden Level in Thiet äh, finde ich persönlich etwas, äh, dass die sich etwas äh, thien. <lacht> ja, einmal, einmal musste ich ihn bringen. Aber man hat halt einfach mehr so dieses Gefühl von, ja, dass man Gameplay hat. Man hat halt 10 Minikits pro Level und man hat einfach so dieses Gefühl, dass man ein Spiel mit Level spielt. Und das ist einfach dieser Punkt, dass ich einfach normalerweise eigentlich keine Open-World-Spiele mag. Und ich glaube, das spielt da auch sehr viel rein, dass ich halt einfach ein Fan von Leveln bin. Und die Skywalker-Saga bietet mir halt nicht so viel Level wie die komplette Saga. Was mir die Skywalker-Saga aber bietet und was ich auch finde, wo sie die komplette Saga ganz klar schlägt, das ist bei dem Aspekt, wie sie die Story rüberbringt. Weil man bekommt viel, viel mehr mit von der Story von Star aus Episode 1. Ich denke, das hat man im Vergleich heute sehr gut gesehen, dass die Story von Episode 1 einfach viel mehr erklärt wird in der Skywalker-Sage, dass da einfach mehr Aspekte drin sind, dass man zum Beispiel noch einen Ausflug nach Coruscant macht und so, wo einfach die komplette Sage einen so ein bisschen auf der Strecke lässt beziehungsweise das immer nur in diesen gelben Intro-Texten äh, erklärt, was ja eigentlich ein bisschen langweilig ist. Also das macht die Skywalker-Sage auf jeden Fall besser mit der Story und auch dieser Teil mit der Open World ist teilweise ein bisschen nervig, weil man halt einfach dadurch sich Level spart, die eigentlich cooler wären als eine Open World. Andererseits zum Beispiel in Thiet selber, wo man rumläuft dann und die Prinzessin da, beziehungsweise die Königin da in der Mitte wirklich befreien muss von Thiet. Da muss ich sagen, hat tatsächlich die Open World einen besseren, einen besseren Job gemacht, als es tatsächlich die, das Level gemacht Und das hat mich tatsächlich ein bisschen verblüfft. Hier ist es ein super heftig. Oh. Also insgesamt äh, würde wahrscheinlich meine Nostalgie immer dafür äh, dazu tendieren, mir zu sagen, dass die komplette Saga das äh, bessere Spiel in Star Wars Episode 1 ist. Ich glaube, diese Nostalgie, die kann ich einfach nicht abschütteln und die wird mir auch bleiben. Trotzdem würde ich sagen, dass die äh, Skywalker Saga versucht hat, neue Wege zu gehen, das auch alles ein bisschen anders zu machen nicht immer geschafft hat, besser zu sein, das definitiv nicht. Also zum Beispiel das Podracer-Rennen, das war ja wirklich eine absolute Enttäuschung, das muss ich auch ganz deutlich so sagen für mich. Und auch alle anderen Level, die ich gespielt habe, waren zwar an sich meistens cool, aber einfach viel, viel zu kurz. Also es gab kaum ein Level, was mal 10 Minuten war und das ist halt echt schon ein bisschen schade. Aber ich finde, dass die Skywalker-Saga auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung hat und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz schön, dass sie nicht versucht, einfach nur die komplette Saga mit schöner Grafik zu sein, sondern dass sie auch versucht, ein bisschen andere Wege zu gehen und dadurch haben auch meiner Meinung nach beide Spiele so ihre Daseinsberechtigung, weil sie halt ein bisschen anders sind, weil es eben nicht das gleiche ist und deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schwer, die beiden Spiele so direkt zu vergleichen und zu sagen, das Spiel ist schlecht oder das das Spiel ist schlecht, weil meiner Meinung nach sind beide Spiele auf jeden Fall auf ihre Weise sehr, sehr, sehr gut und machen auf jeden Fall sehr viel Spaß zu spielen. Ich finde es nur wichtig, an der Stelle auch nochmal darauf hinzuweisen, dass diese 5 zu 10 Punkte, also dass die Skywalker-Saga doppelt so viele Punkte abräumen konnte wie die komplette Saga, dass das am Ende nicht das Ausschlaggebende ist, was das bessere Spiel ist für euch, also für euch persönlich, weil für mich persönlich ist trotzdem die komplette Saga besser, auch wenn die Skywalker-Saga am Ende die Geschichte besser erzählt hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches äh, von diesen Spielen euch mehr in Star Wars Episode 1 überzeugen konnte, was euch besser gefallen hat. Vielleicht auch noch ein paar Anmerkungen zu dem, zu meinen Meinungen. Gerne, gerne haut sie in die Kommentare rein, dafür sind die Kommentare da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video auch einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus.